Happy Sabbath, everyone. Would like to welcome you to our Sabbath meeting today. If you may please kneel with me so that we can pray. Feliz sábado a todos. Bienvenidos a nuestra reunión aquí de sábado. Por favor, eh, arrodíllense conmigo para que podamos orar juntos. Let us pray. Oremos. Holy God, we come before your throne. Santo Dios, nos postramos delante de tu trono. We thank you for the Sabbath blessings and for meeting with people from uh, across the oceans. Gracias por las bendiciones del sábado y por poder reunirnos con personas del otro lado del océano. We thank you for this opportunity that you gave us to meet together and study together. Gracias por darnos esa oportunidad de juntarnos y estudiar juntos. We now pray for your Holy Spirit to lead, guide, and direct us. Pedimos ahora por el Espíritu Santo para que nos guíe y nos dirige. And to bring into remembrance the things that we have learned, and so we may be benefited. Y hacernos recordar las cosas que hemos en, aprendido. We pray for those who are still joining and for a good network. Pedimos que nos ayudes y estés con nosotros. In Jesus name, amen. En nombre de Jesús, amén. I would like to welcome you once again. <clears throat> so Bien today we're going to... nuevamente. Today we're going to be looking at the topic of feminism. Hoy vamos a tocar el tema del feminismo. So, you know, first in the first half of the lesson, um, I've decided that we revise on the topics that we covered in our formalization. En la primera parte, me gustaría repetir los, los temas que hemos tocado, de los cuales hemos hablado en el tiempo de la formalización. So in 2021, October, Elder Tess covered, um, she, she talked to us about understanding feminism and what the issues really are. En 2021, octubre, Anciana Tess habló sobre nosotros, sobre lo que ella había entendido sobre el feminismo y cuáles son los temas. And at the end, we are going to realize that there are certain hot button issues that we fought over um, in the second wave feminism. Y finalmente entendimos que había ciertos tópicos sobre los cuales se estaba luchando um, y lo que estaba aconteciendo en la segunda ola del feminismo. We are going to try and compare and contrast uh, some of those culture wars that we fought, especially at the end of second wave feminism. That's in our second presentation. Y voy a tratar de contrastar y comparar algunos de esos temas que surgieron especialmente hacia el final de la segunda ola del feminismo. So I'd like to welcome all of you once again and please feel free to participate and to have a conversation. Una vez más, bienvenidas, bienvenidos todos y les quiero pedir para que Participen. Pueden hacer preguntas y sería lindo si podemos interactuar. Okay. So, when we look at the topic of feminism, we started off by looking at the first wave of feminism. Who remembers what period of time is covered by the first wave of feminism? Cuando habíamos empezado a aprender sobre el feminismo, primeramente vimos y aprendimos sobre la primera ola o onda del feminismo. ¿Alguien recuerda qué, qué, en qué tiempo aconteció esto, la primera ola del, femi del feminismo? I don't know how you normally participate if people unmute and say or whatever the, system works for you. Yeah, they raise their hands and then give a gift uh -huh. possibility to, to participate. Así que no sé, dice so cómo we... ustedes trabajan normalmente, si simplemente hablan o, o levantan la mano, pero usualmente sería bueno si levantan la manito y así le damos la palabra. Mm -hmm. 
I see there's an answer in the chat. Um, let me just open. Okay, veo que alguien escribió algo aquí. Someone says, Matthias, I hope I pronounced your name correctly, says 1840. Matthias dice 1840. You're close, but it's it's in the 1840s. Um, Está cerca? Es de hecho en los 1840? Cinco. Yes. Um, 1848. I was, I was typed 1848. Iris colocó so, 1848. 1848, we see <clears throat> there was the Seneca Falls Convention, and we saw um, two women who were bold enough to go and linger around uh, in a meeting where they were not invited. Yeah, Seneca Falls was there, as you said? Yes. Yeah, yes. Yeah. Um, había una reunión en Seneca Falls y había personas que participaron o que levantaron la voz que de hecho no habían sido invitados. So we're not going to go so much into detail. I bought just Phil, please oh. excuse me, just all good. Just a just a second whilst I fix it. Yeah, I sorry about that. Okay, so we're not going to go so much into detail. Uh, we just want to refresh our minds so that um, I'm sure by laying it out we'll start remembering what we have already covered. Así que no intento entrar mucho en detalles, solamente la idea es para que recorremos y seguro que al avanzar nosotros vamos a entrar otra vez en esa temática. So the first wave went all the way until 1919 to around 1920. La primera ola um, continuó hasta 1919, 1920. And the wave, um, the test covered these um, waves of feminism. She really was marking uh, what the women were fighting for and the victories they managed to have in that history. La anciana Tese le destacó especialmente um, lo que, que era el tema, por qué las mujeres en, esta, en este momento, movimiento, estaban luchando. So in this history, um, really they were fighting for legal rights. They really wanted to vote. En esa historia, ellas lucharon especialmente por derechos legales. Querían votar. So, in the end, they managed to get that fit. They managed to get to vote. Y al final, ellos realmente lograron tener el derecho de votar. Um, the people who were participating in this first wave, they were called Las personas que participaron en esa primera ola fueron llamados los sufragistas. If we remember well, these women, uh, they were depicted in very cruel uh, manners. Pictures used to be drawn about them that didn't look nice at all. Y seguro recordamos como en ese tiempo las ilustraciones de esas personas eran muy malas, eh, peorativas, lo demostraron como personas so, feas. Y... The aim of people uh, painting them in a in an ugly manner like that was to discredit the work of uh, this wave of feminism they were doing. La meta en esas ilustraciones era discreditar esas personas que participaron en esa primera ola del feminismo. Okay. So if anyone wants to add more, like I said, we're just highlighting so that we bring into remembrance what these waves were about. But if you feel there's something else that needs to be said about the first wave, you can always uh, raise your hand. Si alguien quiere añadir algo aquí en la primera ola, eh, levante nomás su mano. Um, pero básicamente la idea es dejar una, una idea eh, básica de, 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 de estos eventos. 
Then we come to the second wave. Who remembers where we marked the second wave beginning? ¿Quién recuerda cuando empezó la segunda ola? Mil ocho sesenta y cuatro. Mil nueve sesenta. Mil nueve sesenta. Nineteen hundred sixty four. Nineteen hundred sixties. Says someone else. Yes, nineteen sixties. Thank you. Uh, sí, so... eso es de hecho así en los mil novecientos sesenta. So in nineteen sixty three. We marked the book, The Feminine Mystic. In 1963, había un libro, salió un libro que se llamaba. El, el místico. La, mystic, la mística femenina. La mística femenina, gracias. Uh, if you remember well, that's where we got. Uh, the term that would be used in the second wave feminism, the personal is political. Y tal vez recuerdan que de ese libro sale la, el, el lema, lo personal es político. Uh, 1968, we talked about uh, the Miss, Miss America pageant. En 68, había um, el incidente de la... Miss América, de los, um, ¿cómo se llaman? Participantes, con el concurso de Miss América. And in 1970, we talked about the Miss World pageant. Y en 1970, el mismo evento, pero a nivel internacional, Miss World. So just to refresh our memories, um, when these pageants uh, were held, there were a lot of women in the second wave feminism who were angry. They were not happy. Cuando esos espectáculos eh, fueron organizados, había muchas personas en el feminismo que no estaban nada contentos con eso. Estaban más bien enojadas. Uh, if we remember, the host, whose name was Bob, uh, was really making fun of the women in the auditorium. Y tal vez recordamos que el, el organizador, Bob, de hecho se burlaba inclusive de las mujeres que estaban eh, presentes en el auditorio. Uh, at some point you would depict them as uh, kettle, uh, yeah, as these women would be depicted as kettle on the market. En algún momento él inclusive las describió como eh, animales, como mercancía en el mercado. And we talked about how it was expected for a woman to respond in, in laughter, um, to have humor about it. Y recordamos que en ese tiempo se esperaba que las mujeres reaccionaban con una bonita sonrisa o con una risa. Even though when you think about it, it was hurtful uh, to be likened unto animals. Aunque si lo piensas bien, era doloroso ser comparado um, comparada con animales. So we have radical feminists who are angry, who start throwing uh, flower bombs, tomatoes, you name it. Pero en aquel momento teníamos um, feministas enojadas que en vez de ello ellos tiraron bombas de flores y tomates al, al escenario. In protest to what was uh, going on uh, in that pageant. Um, protestando a lo que estaba uh, aconteciendo en esta en ese concurso. So we'll look more into uh, what were the real the core issues that these women were angry about as we go on with our study. Y vamos viendo ya los los temas o los los problemas um, los asuntos acerca de los cuales las mujeres estaban pues enojadas. But the second wave we say we mark it. It doesn't really have a date to say it ended there, but we mark it with our time of the end waymark, 1989. Aunque la segunda ola no tiene una fecha específica eh, cuando se denota el final, lo marcamos hasta 1989, el tiempo del fin. 
uh, remember how we were marking uh, our beginning and end of a wave of feminism. Recordando cómo o de qué manera nosotros marcamos el comienzo y el final de una ola. We were marking the victories that at least the the movement got out of that wave. Usamos las victorias que el movimiento eh, consiguió. So, who remembers some of the victories that came with second wave feminism? ¿Quién recuerda una de las victorias que vinieron con la segunda ola del feminismo? If we remember in this in this history, that's where people were fighting more for women getting into jobs, um, things like that, uh, in the military, in different workplaces. Recordamos que las mujeres en esta fase lucharon más bien por trabajo o por igualdad en los trabajos, sea en el trabajo como soldados o diferentes áreas. Who remembers, who remembers other victories that we mark? A ver, ¿quién recuerda unas victorias que podemos marcar aquí en esa fase? So the second wave feminism. En la segunda ola del feminismo. Audio. <coughs> no sé si, si fue en ese momento o, o, o antes la cuestión de los estudios. I don't know. I don't remember if it was exactly in that phase, but like the issue of um, possibility to get education to study. It, it was the second wave. Thank sí. you. Exacto. Era en esa fase. Solange. Yes, yes. Ah, this was that was what she was wanted to say. Okay. Um, but at least I think we get the picture of the first wave and the second wave. At least if it's brings to memory. We might not remember everything, but at least if it brings to memory something. Iris writes uh, the right, the reproductive rights. Mm -hmm. Reproductive rights, they fought for them as well in this sí. way. Correcto, en esa fase lucharon por este tema también. No, la I idea es we'll... como tener una idea general que pasaba en esos momentos. I think those would do bueno, uh, anyway. como, como idea general, la igualdad. And uh, more generally, the idea of equality, says Graciela. Okay. I think we'll go with those because we just want to refresh our memory. Um, Me parece bien so, que damos con estos porque solamente queremos re, re, refrescar la memoria. In 1989, when the second wave um, comes to an, is coming to an end, 1989, cuando la segunda ola está terminando. We start seeing um, other issues that are raised in that time period. Vemos otros aspectos que surgen en ese periodo. Issues like intersectionality. Temas como intersexualidad. No. Interseccionalidad. Uh, so this basically meant um, if you are a woman. Eso significa básicamente si tú eres una mujer. Let's say you're a woman there in America and you're, you're a woman of color, so race comes into play. Eres una mujer de color, entonces el tema de racismo también es parte ahora del, del asunto. And maybe also you... You belong to a subclass or a lower class of society. O tu perteneces a una clase social más baja. Um, yeah, so you have race, you have class. Um, maybe you're also lesbian. Entonces, eh, no solamente es el, un tema que eres mujer, sino también viene el tema de, de la raza, viene el tema de la clase, tal vez eres lesbiana. So already compared to other, let's say a white woman um, who's, who's um, cisgender, who's not lesbian, who's in an upper class. Entonces comparando personas en ese grupo con mujeres que eran cisgénero, que no eran lesbianas. 
mujeres blancas. The one with those many layers would suffer much more uh, discrimination in different aspects in their life than the one who who's only a white woman. Entonces queda evidente que hay mujeres que tienen más capas que añaden a la problemática y estaban eh, con aún menos posibilidades y derechos. So that was the issue with intersectionality. Where other women uh, realized that other women suffer more of these layers of discrimination than others in society. Entonces, eso es el tema de la interseccionalidad. Se ve que dentro del mismo grupo grande de mujeres hay otras mujeres, hay mujeres que sufren más que otras. And then we have um, a um, court case that happened in that, in that, at that way, Mark, in that year. Y luego hay un, un caso judicial que aconteció en ese año. It was Price Waterhouse versus Hopkins. It's Waterhouse contra Hopkins. So basically, um, it was uh, a fight against beauty standards. Básicamente era una, una pelea, una lucha en contra de eh, estándares o, o normas de belleza. Where, because, just because a woman chose to dress in a laid back manner and present themselves in a different way than other women were presenting themselves. No solamente porque una mujer se vestía de una manera más relajada y diferente que otras mujeres solían vestirse. The company wanted to deny them a promotion uh, regardless of the fact that they were good at their job. Compañías querían eh, denegarles una, una promoción eh, solo por este asunto a pesar de que eran buenas en su trabajo. So we see also a, a victory in this case um, against beauty standards to some extent. Tenemos entonces hasta cierto punto también una victoria eh, en este tema en contra de normas de belleza. So that's in in a nutshell. I know the second wave feminism is packed with a lot of things. We're going to unpack as we go with our study. Esto es en una poca palabras lo que aconteció en la segunda ola del feminismo. Ya vamos a añadir más cosas a lo largo de esa, esas presentaciones. But in summary, these are some of the highlights that we 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 studied. Pero en resumen, esos son unos de los hitos, unos puntos importantes de lo que hemos estudiado. And so, after the second wave feminism, we start seeing um, another wave. Después de la segunda ola del feminismo, vimos más otra. The third wave. La tercera. And after, really after the second wave feminism, because you will see that in this history, there was also a fight within the feminists themselves. Y puedes ver que dentro del mismo feminismo durante la segunda fase o la segunda ola había eh, lucha o pelea dentro del mismo movimiento. That's the next point we're going to expand upon. Vamos a, abrir, vamos a añadir algo más sobre ese punto. By the time you get to the end of the second wave feminism, um, Liberal feminism is really the one that's uh, that's more palatable to society. Entonces, llegando ya a la al tiempo de la eh, tercera fase, el feminismo, el feminismo liberal es el feminismo que es más aceptado en la en la sociedad. There was confusions in the way feminists uh, approached and viewed certain issues in, that we are going to talk about. Había confusión de cómo diferentes feministas de diferentes orientaciones estaban eh, colocándose eh, hacia diferentes temas. Vamos a hablar this de ello. This confusion came because there was liberal feminism, there was radical feminism, also cultural feminism. Y esas eh, confusiones eh, eran a raíz de que había un feminismo 
eh, liberal, feminismo radical y también feminismo cultural. Where they had different uh, views on issues uh, that affected women, issues like issues like pornography, uh, beauty standards. Había diferentes puntos de vista acerca de temas como pornografía o normas de belleza, por ejemplo. So shortly we're going to just do a review on those three uh, types of feminism and what makes them different. Entonces vamos a revisar esos, esos diferentes eh, corrientes de feminismo y qué es lo que los eh, diferencia. But with the third wave feminism, we see in 1990 Hill, uh, 1991, Anita Hill. Y con el tercer del feminismo, primeramente, vemos en 1991 Anita Hill. Um, Anita Hill, if we all know uh, Judge Clarence Thomas, is the woman that stood up uh, testifying that she had been... Um, She had faced sexual harassment from Thomas, Clar Clarence Thomas. Bueno, ustedes deben tener eh, presente el juez de la Corte Suprema, eh, Clarence Thomas. Y esa mujer, Anita Hill, fue aquella persona que le acusó haberle acusado sexualmente. Este futuro, creo que en ese momento futuro, pues... So with this case, we was just like um, with the Price Waterhouse, we saw how they dealt with beauty standards. Y en ese caso también, igual como en el caso de Price Waterhouse, vemos como ellos, eh, como eso es un tema sobre eh, normas de belleza. In the case of Anita Hill, it brought out how society reacts when a woman speaks out uh, on the abuse that she would have gone through. Y en el caso de Anita Hill, vimos como la sociedad reaccionó al hecho de que esa mujer o una mujer eh, se pronuncia, eh, se, se, eh, bueno, habla en público acerca de lo que había acontecido con ella o a él. Mm -hmm. So we see... Starting in 1991, going on as there is confusion in feminism and what was the approach to take because there is these branches of feminism that are viewing these issues in different ways. En 1991 nos pinta una situación donde vemos diferentes olas o diferentes corrientes en el feminismo que tienen diferentes posturas a diferentes um, problemas que, en referencia al feminismo. Okay. So in short, these are the waves, the first wave, second wave, third wave of feminism. Entonces, en breve, estos son las terceras, el, las tres olas del feminismo. And with the third wave of feminism, some, it's hard sometimes to mark the victories because of different views in how feminism is supposed to be approached. Y con la tercera hora del feminismo es un poco difícil a veces de marcar las victorias eh, porque hay pues de diferentes vistas de cómo debería ser el feminismo. Okay. Any questions so far or anything that anyone wants to add? ¿Hay algo que quieren añadir? ¿Alguna pregunta hasta este momento? A commentary, yes. Um, en la segunda ola tenemos el, la victoria de que las mujeres consiguen poder trabajar. En la segunda wave tenemos la victoria de que las mujeres son permitidas de tomar trabajos. Yes, thank you so much, Salange. I didn't fight the victories because my body is a bit small, but indeed we saw the fight for women who wanted to. Remember, the World War had happened. The First World War, the Second World War, and when the men were out there going to fight, women went and filled in those jobs. But when the men came back from war, they wanted their jobs back. But the women had tasted the working industry and they wanted to, to be recognized in jobs as well. So it's a good point. Thank you. Gracias por rendir ese punto. Por espacio no lo he... Eh, eh 
no he anotado todo aquí, pero recuerdan que habíamos salido a esas alturas después de la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres por la situación tenían que entrar en trabajos ubicados o, 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 o que los hombres hacían. Pero cuando volvieron los hombres de la guerra, ellos querían retomar pues, esos trabajos, mientras que las mujeres se habían saboreado qué significa esto y querían pues, estar en esas ocupaciones. Solange. Um, ya, yeah. yo lo que quería decir era que tal vez para ese tiempo fue una victoria, pero nosotros ahora podemos reconocer que más que una victoria, tal vez fue una concesión. Um, so maybe I also would like to add the thought that um, it may have been considered as a, as a victory, but also, but if we look back, we can perhaps see it was rather a concession. Or, um, concession? Yeah. Porque um, en realidad a ellas con el hecho de poder trabajar afuera, que es bueno, porque eso ha desarrollado de cierta manera la independencia de las mujeres, esto también ha duplicado la carga de trabajo de la mujer, como madre, como ama de casa y como profesional. Because, um it also had like a negative aspect because women from then onward still had to do like all the jobs at home, taking care of children, raising, homework, and then additionally also work now. That's very true. Um, it's, it's very true. Thank you so much for, for those contributions. So you have women going to work, but now they are coming back home and continue on with work whilst the men are now relaxing at home. Entonces, gracias por la contribución. ¿no? Tenemos entonces situación donde eh, las mujeres tomaron eh, responsabilidad en el trabajo, pero ahora los hombres volviendo, ¿no? Eh, los hombres se reposan, relajan después de un día de laboral y las mujeres en casa no, no paran de trabajar, continúan su trabajo, aunque estaban afuera también trabajando. And on top of that, you have women being paid less at the jobs that they are going uh, to work and not being paid for the work that they are doing at home. Y encima, el hecho de que las mujeres recibían un sueldo menor por el mismo trabajo y no recibiendo sueldo alguno por el trabajo que estaban haciendo en casa. So thank you so much for those points, Solange. Gracias, Solange, por esos puntos. All right, so now, because there were a lot of mixed feelings in, especially we are looking at the second wave going on to the third, um, there were a lot of different views. So we want to see why those different views came about and what they were. Queremos ver entonces ahora eh, cuáles eran esos diferentes puntos de vista, vista del feminismo. So most of this, um, these issues were brought about by the radical feminists as they saw oppression uh, in society. Lo que los feministas radicales vieron fue la opresión en la sociedad. But we also had liberal and cultural feminists uh, in the mix. Pero en la mezcla también teníamos feministas liberales y culturales. Who came with their views on those issues that would have been raised by the radical feminists. Que tenían sus puntos de vista diferentes sobre esos temas que los feministas radicales destacaron. So just a brief definition for each. Cultural feminism really is that type of feminism where they, they recognize that there's a male culture and a female culture. Mm, el, brevemente, el feminismo cultural es un es una, es punto de vista donde se reconoce que hay una cultura de mujeres y en la cultura de los hombres. So equality for them really is about lifting up um, the female culture. Y la igualdad consiste en elevar o destacar la cultura de las mujeres. So when we say the female culture, this is how they view, they say there is the feminine essence or women cooperate, they are kind, They are loving, they are nurturing, they have their place in society, which really uh, 
which is which really should be lifted up so that they can be visible in their nurturing, in their kindness, in their cooperation, in their feminine essence. Ellos hablaron de la esencia femenina. Querían que esto se reconozca y se destaca en la sociedad. Su manera de ser amables, eh, bueno, eh, serviciales, que ellos entendían ese, ese, esas eh, características específicamente atribuidas, según ellos, a las mujeres. So to me, it's like you're pretending to lift up women to be equal in society whilst you're just, you're just recognizing um, the, the, the duties and the characteristics that you assigned to them. Para mí esto no es otra cosa que decir, elevar el papel o la importancia de la mujer en la sociedad, mientras están, pero en realidad solamente eh, subrayando las eh, características que la sociedad había asignado a las mujeres. It's like creating an AP school and a one size fits all for all women and you say women have these characteristics and we need to elevate those characteristics. Es como crear un toro apis y decir que un tamaño hace a todas. Y que simplemente eh, pedir o esperar que todas las mujeres se adapten a lo que se asignó a este modelo. While in actual fact, uh, these characteristics, they keep the woman in, in a place lower in society. Mientras eh, en realidad, esas car características eh, reservan a la mujer un espacio más abajo en la sociedad. We then uh, looked at uh, liberal feminism. <clears throat> Hemos visto el feminismo liberal también. Uh, so we really need to be able to understand liberal feminism and radical feminism. We have to put them side by side and compare and contrast them. Y para entender bien el feminismo liberal deberíamos comparar y contrastarlo con el feminismo radical. So like we saw in the second wave feminism, radical feminists believe that the personal is political. Los feministas radicales creen que lo personal es político, hemos visto. But liberal feminists, um, they are willing to deal with the political side of issues. But they say, don't come into my personal life. Um, I got this. I'm a woman. I make my own decisions. Ellos decían que... Um, ya, yeah, me interesa lo político, pero no entren o no, no, no tocan mi vida personal. Esto yo tengo controlado. So, with liberal feminism, they vie more for personal freedom. Um, they don't want their personal spaces invaded. Entonces, el feminismo liberal más bien lucha por eh, liber, eh, libertad personal. No quieren que nadie invade su espacio Personal. So one theme that they really uh, hold on to is that um, they say anything that a woman um, decides to do um, is there for her empowerment. Entonces, un, un aspecto que los destacan es que lo que sea que la mujer decida hacer, eso es su empoderamiento. So if I'm a woman, if I decide to wear my make up to to stick to beauty standards to you know to go with what the society is saying it's my decision and i feel empowered it's my personal decision and that's how it is that's how they see it por ejemplo si una mujer dice mira yo quiero pintarme ¿no? los labios eh, usar maquillaje para cumplir con los niveles estándares de, de belleza en la sociedad entonces, esto, esa decisión, eso empodera a la mujer, según ellos. But with radical feminists, they deal with both the political and the personal. No obstante, los feministas radicales, ellos eh, no solamente tratan con lo político, sino también con lo personal. Because um, the issues that affect an individual at a personal level 
porque los asuntos que afectan a una persona a nivel personal uh, they do have a bearing uh, on the political level eso afectan también eh, a nivel político so with another difference is with liberal feminists they 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 see society as a structure and they want to bring women to fit into a structure that already exists otra cosa que los liberales quieren feministas liberales es que ellos ven la posición o la post el lugar de la mujer en la sociedad y quieren que cabe en esa en esa um, en ese lugar and with radical feminists they say Uh, society is in a bad place. We need to dismantle this, these structures that it holds and rebuild society uh, with a new view that is an equal platform for everyone. Entonces, mientras que los liberales quieren que la mujer encaje en la sociedad, así como la sociedad ya está, los radicales quieren que se renueve, que cambie la sociedad, que se cambie la sociedad para construir una nueva plataforma donde hay una igualdad total. So, radical feminists, they see uh, patriarchy as the oldest and the worst form of discrimination uh, that you can find in society. And it's the one that forms the foundation of all other forms of discrimination. Entonces los feministas radicales ven que el patriarcado es la raíz, es la más vieja forma y peor de... de um, peor forma de opresión. De opresión, exactamente. Y que se usa pues, el, 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 el patriarcado para subyugar o para colocar a la mujer en su lugar. Mm -hmm. So you start seeing these tensions within feminism itself. Entonces eh, eh, vemos cómo hay esa tensión dentro del mismo feminismo. In that with, for example, let's say beauty standards. Por ejemplo, en ese tema de, la, de las normas de belleza. Liberal feminists, they say, um, if a woman decides that they want to stick to beauty standards, They feel empowered when I wear my high heels, when I put on my makeup, when I conform to the societal structure. I feel empowered. That's what liberal feminists say. Feministas liberales dicen si la mujer quiere eh, cumplir con normas de belleza, quiere ponerse tacones altos, quiere ponerse maquillaje y se sienten bien con ellos, se siente empoderado, pues eso es importante. Ella eh, se siente empoderada. Eso es lo que cuenta. Um, whilst radical feminists, they say beauty standards are oppressing women because they put them uh, on a footing that is not equal with other human beings. Mientras tanto, el feminismo radical dice que los normas de belleza son, eh, fueron creadas o funcionan para oprimir a la mujer, para ponerla en, en, en un, en, para que le encaje con un cierto estándar, una cierta norma creada por la sociedad. Uh, another issue that was touched upon in this uh, camp meeting was the issue of pornography. Otro tema que se tocó um, fue el asunto de la pornografía. The liberal feminists would say, uh, if a woman chooses that industry, um, they have decided and they are Making money out of it, they're probably enjoying being in that industry. It's their choice. They feel empowered by it. Los liberales dicen, si la mujer eligió trabajar en esa industria, pues era su decisión. Probablemente ella um, lo disfruta. Ella hace dinero con esto. Ella se siente empoderada por poder hacerlo. While radical feminists say, we are looking... Uh, we are zooming in on pornography and we are seeing inequalities being portrayed. Mientras que los feministas radicales dicen, mira, nosotros miramos más allá, miramos más eh, al fondo y vemos como que 
la desigualdad y la sumisión están dentro de, esta, de, 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 de la pornografía. En nuestro next lesson, we're going to look more into this war because it, it became a war um, towards the end of the second wave feminism. Within feminism itself, uh, it split feminism, uh, if, you, if you will. En la segunda presentación vamos a mirar un poco más eh, este tema de la pornografía porque dividió el feminismo. Fue una guerra dentro del de, de mismo movimiento hacia los finales de la segunda ola del feminismo. So because of those differences in, in point of views um, between liberal and radical feminism, um, we see this uh, pornography war. It's a type of a culture war um, reaching a stalemate. Hemos visto que este, um, esa guerra, que es un tipo de una guerra cultural dentro del feminismo, eh, llegó a un punto de, como si de un empate. So basically we're going to look into uh, the pornography war and we're also going to look into the abortion war and sort of compare and contrast how these wars were fought um, and are being fought and see what we can learn from there. Entonces vamos a mirar, eh, observar un poco más en detalle esa guerra de pornografía y también eh, la guerra acerca del aborto. So another example that was given in this series was the issue of the hijab. Otro ejemplo que dio la anciana Tess fue el, el asunto del hijab. Where other women said, if I choose to wear the hijab, it's my choice. I'm empowered by it. Um, that's that's my choice. Entonces, eh, mujeres dicen que yo elijo usar, vestirme con la hijab. Eso simplemente es mi elección. Yo me siento empoderado así. But radical feminism comes and looks a bit deeper and says, but you, even if you feel it's your choice, you don't see uh, the whole patriarchal structure that... Um, That masks itself behind the hijab. Pero los radicales dicen, aunque te sientes empoderada, eh, no te das cuenta de toda la estructura eh, patriarcal que está detrás de Helio y que básicamente se esconde detrás de este hijab. I'm sure there's other examples that can be given um, on where we can clearly see uh, the split between how liberal feminists and radical feminists uh, approach these issues. Y estoy seguro que hay muchos ejemplos más que podríamos eh, citar para comparar cómo los liberales y los feministas radicales ven diferentes eh, temas. So... Yeah, so I think with all this, we see how second wave feminism was fought um, and how feminists tried to get victories and to progress. Podemos ver con esto cómo se luchó en la segunda ola del feminismo y cómo se ha conseguido un, un progreso. But we find... Uh, hindrances within feminism itself is that when you zoom closer in, you start seeing these different categories, cultural, liberal, radical. Pero si miras más al detalle, te das cuenta como había también eh, movimientos dentro del mismo movimiento feminista que frenaron el avance y que pues produjeron una misma guerra cultural dentro del feminismo. So as long as there is liberal feminists and cultural feminists who are also fighting uh, within feminism. Entonces, mientras tanto, los feministas culturales y liberales estaban luchando dentro del feminismo. To the world, it results in confusion. The feminists are confused because some people just look at feminists as just one, 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 one body. Vemos el resultado 
que ahora el mundo, mujeres, el mundo y la sociedad está confundida porque el feminismo ya no estaba luchando como un cuerpo eh, homogéneo. So as we subscribe to radical feminism, where we seek to get to the root of the issue and how it has been affecting women and how it has to be changed. Mientras que nosotros eh, asignamos, eh, nos apuntamos, ¿no es cierto?, en el lado del feminismo radical, vemos cómo la eh, sociedad ha cambiado y cómo... Eh, I missed part of your sentence. When we subscribe to radical feminism, we see... Can you repeat? I lost my focus. <laughs> okay, sorry, just continue. I think it, ma it makes sense anyway. Okay, so yeah, with we were saying um at the end of second wave feminism, we see this issue of pornography was being brought and it dies down. And then we start seeing um the issues that had to do with reproduction rights, they continue on the abortion uh war, well, we still see it being fought today. Entonces, tenemos esos dos temas que han continuado en los años 60, eh, tanto el tema de la pornografía como el tema del aborto, y sigue siendo una lucha. So with our study, we want to see also how um, politicians uh, or society, how they also take advantage of these hot button issues and use them to create a culture war. Queremos también ver cómo políticos eh, se aprovecharon de esos temas y han participado en crear una guerra cultural. How society uh, has responded and responds. Queremos ver cómo la sociedad eh, ha respondido y cómo sigue respondiendo. Um, so with comparing and contrasting the, those two culture wars, we'll see uh, what points we will grasp there. Y entonces, eh, específicamente tomando esos dos temas, queremos ver eh, el desarrollo del feminismo. So we're going to do that by reading an article. Quiero que leamos un artículo. Uh, it's from the political. Um, este es la revista Político. We will, when, we, when we come together in the next session, we'll screen share and we'll read from the... En la siguiente presentación vamos a um, compartir pantalla y leer ese artículo. And then we are also going to quote from a book. También vamos a sentar a un libro. Uh, we'll quote just a bit. Uh, this book was written by uh, a lady named Amia. I don't know how to pronounce her, her surname. Una mujer llamada Mia, no sé cómo pronunciar el apellido. But she, she talks really on the issues to do with, uh, the book is called The Right to Sex. El libro tiene el título El Derecho al, al Sexo. Uh, so she touches on issues that men face in society, the claims that men have been saying in society that they are being... Um, Yeah, they are, they are being treated unfairly in society uh, through these feminist uh, ideas. Habla sobre el asunto de que hombres claman que son tratados injustamente pues, touched, justo por la por por lo por los logros del feminismo. She also touches on the issues to do with um, pornography. Ella también toca temas sobre la pornografía. And she also deals with um, the right to sex. Do men have the right to sex, as they claim? Y también ella toca el asunto de que hombres claman tener el derecho de tener sexo. So she goes into the issues to do with the incels, those involuntary celibates, if, if we remember about them. Ella toca el, el asunto de los incels, de los... Um, celibato involuntarios uh, and how men have had it is almost a natural thought that they have the right to sex 
y como hombres claman tener ese derecho ya básicamente natural, según ellos, de tener sexo. So that's what she writes about, but we want to just take a few sections from her section on pornography. Esto es solo, es, de esos temas ella habla, pero solamente vamos a tocar, mirar un, un pasaje donde ella habla sobre el tema de la pornografía. And uh, together with our article from Politico, we'll compare and contrast how the pornography war and the abortion war have been fought and we'll see the similarities and differences. Y junto con el artículo de Politico, vamos a ver cómo se llevó a cabo esa guerra de la pornografía y del aborto. So, I hope it makes sense. I don't know if anyone has a question or a comment on what we've done so far. Espero que ha hecho sentido. No sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer? ¿Cómo? Sí, Aquí. yo me perdí en, en, un, en una explicación que ella dio y e intenté preguntar, pedir que me repitiera, pero este, que me perdí, eh, no entendí bien y me interesa mucho entender eh, lo que ella dijo del toro apis con respecto al feminismo. No me quedó claro y me parece que es algo vital para entender. Okay, I missed one point and I would like you to repeat it because I think it sounds very important. And this is the comparison you made or the example you gave about the uh, um, Apis bull. And how it, okay. it was like an Apis bull, you said, what they did. All right. So I was talking about liberal feminists. Estaba hablando de, los, de las feministas. No, 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 sorry. Culture of feminists. Los, los feministas culturales. How, um, remember we said culture of feminists, uh, they really value the male culture and the female culture. Recuerdan que hemos dicho que el, este, este grupo valora la cultura femi, femenina y la cultura masculina. So they give, uh, they sort of give roles to males and to females. Básicamente asignan roles a las mujeres y a los hombres. And they say uh, the, the females are, they have the feminine essence, they, they are cooperative, they are kind, they are nurturing, uh, they, have, they are good in relationships, they have this ethos of care. Básicamente dicen que um, las mujeres tienen esa esencia feminista que coexiste en algunos atributos son cooperativas, es, ellos son amables, ellos son eh, nutren, ellos son buenas, buenas en las relaciones. So what they are doing there is creating an apis bull kind of. Básicamente esto, al, al, al hacer, al asignar estos, estos temas a la mujer significa o es, no es otra cosa como crear un toro apis. Because they form women in the image that they want them to, they want to portray them in. Porque ellos forman la imagen de la mujer como la quieren ver. So, for example, when you have um, a female leader. Por ejemplo, si tienes un líder femenino. Who, just like another male leader, uh, is strong, is stern, is aggressive, and is just doing their job, just like the other male leader. Que es igual como otro líder, un hombre fuerte eh, persiguiendo a su, su meta en su trabajo y tiene la misma, los mismos atributos de eh, liderar. Because they deviate from this um, ultimate picture of a woman that they created, the kind, the nurturing, uh, the caring. Como esta mujer líder no está de acuerdo con esa imagen que ellos han cre creado de la mujer, que una mujer debe ser amable, eh, eh, nutritiva, eh, cooperativa, etc. Cooperadora. Then they are viewed as, they are viewed in a bad way uh, with society. They, they think this woman is too harsh. She's not ladylike. Uh, because Entonces, we already... Okay. No, Go no, ahead. finish. Sorry, finish. 
because we already created an apis bull kind of mentality of how a woman should look like and carry herself. Entonces, a base de ya haber creado una imagen de un toro apis, ¿no? de una visión como la mujer tiene que ser, se juzga a esa mujer, ese tipo de mujer líder, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no es así como debería ser, de, debería ser una mujer. So basically, those who uphold cultural feminism are more prone to fall into this apis bull. Uh, because that's that's how they 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 create um, they create a model of a woman and then they want women to be like that. Entonces, personas que pertenecen a ese grupo de feminismo cultural, ellos están en ese peligro de pues caer en esa trampa o caer en ese esa idea y crearse un toro apis, un modelo de cómo una mujer debería ser. Se supone que es. I hope it helps. ¿Ayuda? Sí, sí, muchísimas gracias. Lo que pasa es que yo eh, com, había perdido el hilo y, y entonces no había pensé que, que nosotros estábamos en riesgo de crear un toro apis. Este, entonces, eh, por eso me interesaba tanto. Sí, eso lo tenía claro, pero pensé que se estaba refiriendo a otra cosa. Muchísimas gracias. Yeah, thank you very much. I, I, as I lost something, I, I thought that you were saying that we are in danger of creating this, but, but now I don't see what you're saying. There's another commentary written down. It says, um, we can see how feminism, liberal feminism, uh, fell into this uh, model that society has assigned to them. Mm -hmm. That's very true. Um, liberal yeah. feminism, it's, like we said, it's it, it, how it views it, it. It wants women to fit into the structure that society already built. Correcto. Esto es eh, el, el feminismo eh, liberal um, quiere o encaja en ese modelo que la sociedad básicamente ha propuesto. Solange. Sí, exactamente. Ah. Um, y este tipo de feminismo todavía está en nuestra mente, en nuestros ojos y en nuestra manera de concebir ciertos temas como la organización, como el liderazgo, como um, la esposa, por ejemplo. En esos aspectos todavía está impregnado ese toro apis en nosotros. Yes, and, and, and this um, perspective is still in the minds of many of us when it comes to topics like organization or being the wife, and what else to say, etc. Leadership. So even us, we still have this uh, in us. Yes, so where radical feminists say We have to dismantle the whole structure and build it uh, on an equal platform. Esto luego el feminismo radical dice tenemos que deshacer totalmente esa estructura y construir una nueva plataforma. Liberal feminists will be saying the structure is already there. If if you think it's a patriarchal structure, it I will enter into that structure wearing my heels, wearing my makeup. That's how I feel empowered. Mientras que el feminismo um, cultural, no, no cultural, liberal, dice que, bueno, la estructura ya está. ¿No es cierto? Y, y yo me gusta encajar en esa estructura y así me siento bien, me siento empoderada. So... I don't know if anyone else has something to say. Otherwise, I think it's a good point to break. ¿Alguien más tiene que decir algo? Si no, me parece un buen punto para hacer una pausa aquí. And then in our next segment, we'll get into our article and we'll see where we take it. Y en nuestro segundo segmento vamos a entrar a los artículos y, y continuar. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Justina. It was a good topic. I hope to I hope to continue the next part. We are going to take a break of 10 minutes, 15 minutes. 
10 minutes. And please, I'm going to ask to the rest of the people. Voy a pedir a todos, por favor. No sé si en inglés. Que por favor ingresen temprano. Yeah, please come in uh, timely. Para que podamos comenzar puntualmente en la presentación, ¿ok? So that we can minutos? start together on time. En 10 minutos. 10 minutes. Gracias. Ok. Gracias. Thank you, Justina. Thank you. Pero de 10 minutos.